হ্যালো ডিয়ার ভিওয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আজ কথা বলবো সেলাই মেশিনের স্টিচ এবং এর বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আমরা যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট তাদেরকে কিন্তু এই বিষয়টা জানতেই হয় এবং এই টপিকসটা পড়তে হয় অনেক সময় মনোজ মানে গভীরভাবে বোঝা হয়ে ওঠে না যে আসলে স্টিচটা কী এবং এর ক্লাসিফিকেশনটা কী এবং এটা অ্যাকচুয়ালি এটা প্র্যাকটিক্যালি এটাকে কীভাবে চেনা যায় বা বোঝা যায় তো যারা গার্মেন্টস প্রোডাকশনের সাথে জড়িত তাদের ক্ষেত্রেও আশা করি এই ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখলে অনেকটাই উপকৃত হবেন ওয়েল প্রথমে শুরু করি হচ্ছে স্টিচটা আসলে কি আমরা জানি যে এভরি এভরি ইউনিট অফ সুইং ইজ কলড স্টিচ that are made from three different method like uh, interlooping interlooping and interlacing okay or that shelai er prottek ta ekok ke amra stitch bolbo or that je ta or that jodi ei je ekta sample dekhte pacchi ekhane dekhen prottek ta kintu ekok bolte kon ta bujhailam ashole shelai er ekok je 1 2 3 4 5 6 7 8 prottek ta 4 ekta kore stitch right 1 2 3 4 i bhabe right eta holo prottek ta 4 ba prottek ta unit e gula ke amra ekta kore stitch bolchi ওকে ওয়েল এখন এই স্টিচটা স্টিচগুলোকে মূলত মেইনলি দুইটা গ্রুপে ভাগ করা হয় একটা লক স্টিচ গ্রুপের স্টিচ হয় আর একটা হলো চেইন স্টিচ গ্রুপের স্টিচ হয় এই লক এবং চেইন স্টিচ গ্রুপের স্টিচগুলো হয় তিনটা মেথডে যেটা অলরেডি বলছি যে ইন্টারলুপিং ইন্টারলুপিং এবং ইন্টারলেসিং তো এখানে লক স্টিচ গ্রুপের সেলাই বলতে আমরা বা লক স্টিচ গ্রুপের স্টিচ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে যে ধরনের মেশিন অর্থাৎ যে ধরনের সুইং মেশিনে নিডেল এবং ববিন থাকে এবং এক গ্রুপের সুতা থাকে একটা এক সারি সুতা নিডেল থেকে আসে আর এক সারি সুতা ববিন থেকে উঠে তো এই যে নিডেল এবং ববিনের ইন্টারলেসমেন্ট পদ ববিনের যে ইন্টারলেসমেন্ট ঘটে তো এইটা এর মাধ্যমে যে স্টিচটা গঠন হয় সেটাই হলো ল বলবো আমরা ইন্টারলেসিং পদ্ধতির স্টিচ বা এটাকে বলতে পারি যে লক স্টিচ গ্রুপের স্টিচ এখানে এক সারি নিডেল থ্রেডও থাকতে পারে দুই সারিও থাকতে পারে আবার দুইটা ববিন থাকলে দুই সারি ববিন যদি দুইটা নিডেল থাকে তাহলে দুই উপর থেকে দুইটা লক মানে নিডেল থ্রেড দেখা যাবে আর দুইটা ববিন ববিন থাকবে সেক্ষেত্রে দুইটা দুই সারি ববিন থ্রেড নিচে থেকে উঠবে তো এটা জেনারেলি আমরা ডোমেস্টিক্যালি যে বাসা বাড়িতে যে মেশিনগুলো দেখি সেগুলো লক স্টিচ গ্রুপের সেলাই সেখানে নিডেল এবং ববিন থাকে সেগুলো ইন্টারলেসমেন্ট পদ্ধতিতে স্টিচ গঠন করে আবার ইন্ডাস্ট্রিতে যেগুলো প্লেন স্টিচ মেশিন বলি আমরা বা সিঙ্গেল নিডেল লক স্টিচ গ্রুপের যে মেশিনগুলো বা প্লেন স্টিচ মেশিন সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই পরস্পর ইন্টারলেসমেন্ট হয় নিডেল এবং ববিনের সাহায্যে এবং এই ধরনের লক স্টিচ গ্রুপের সেলাইয়ের উপর শাড়ি যেমন দেখা যায় নিচের শাড়িও তেমন মানে কোনো পার্থক্য করা যায় না যেমন দেখেন উপরে যেমন দেখা যাচ্ছে যে যে ধরনের ফোর তৈরি করছে ব্যাক সাইডেও ঠিক তেমনই মানে কালার ভিন্ন তাই ভিন্ন দেখা যেতে পারে কিন্তু ইউনিটগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট একই দেখতে আলাদা করা যায় না যদি সেম আম কালার থাকতো এখানে আমার হাতে যে কালার টপ সাইডে দেখতে পাচ্ছি ব্যাক সাইডে সেম কালার থাকলেও সেম দেখা যেত বাট এখানে ব্যাক সাইড ওভেন থেকে ব্ল্যাক কালার আসছে তো সিমেট্রিক্যাল স্টিচিং যাকে বলে লক স্টিচ সেমভাবে চেইন স্টিচ যদি বলি চেইন স্টিচের ক্ষেত্রে নিডেল এবং ববি নিডেল এবং ববিনের পরিবর্তে সেখানে থাকে লুপার অর্থাৎ লক স্টিচ গ্রুপের সেলাইগুলোতে সেলাইগুলো হয় নিডেল এবং ববিনের অ্যারেঞ্জমেন্টে আর চেইন স্টিচ গ্রুপে সেলা হয় নিডেল এবং লুপারের অ্যারেঞ্জমেন্টে তো এখানে এক ব্যাঘাতিক নিডেল অথবা এক ব্যাঘাতিক লুপার থাকতে পারে ওকে তো ল এখানে যেমন চেইন স্টিচ দেখতে পাচ্ছেন লক স্টিচের মতোই উপ টপ সাইডটা মানে ফেস সাইডটা লক স্টিচের মতোই কিন্তু ব্যাক সাইডটা কিন্তু চেইনের মতো হয়েছে রাইট এই যে এটা চেইন তাহলে এগুলো হলো চেইন স্টিচ গ্রুপে সেলাই এই চেইনটা বিভিন্নভাবে থাকতে পারে জিগজাগ আকারে থাকতে পারে তারপর হচ্ছে এরকম এরকম লম্বা লম্বি থাকতে পারে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এটা যেমন লুপার ওই যে উপরে নিডেল নিচে লুপার আবার সেমভাবে এইটাও কিন্তু নি এই যে উপরে এখানে আছে নিডেল যেখানে আছে আমাদের নিডেল এবং লুপারে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে অর্থাৎ নিডেল এটাও চেইন স্টিচ এটাও চেইন স্টিচ আবার এখানে যদি বলি ফ্ল্যাট লকে যেটা আমরা দেখতে পাই এই যেমন এটা এই যে এটাও কিন্তু চেইন স্টিচ গ্রুপে সেলাই সবগুলোই ঠিক আছে কিন্তু চেইন স্টিচ গ্রুপে সেলাই হলেও এখানে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস করতে হবে যেহেতু অ্যাপিয়ারেন্সটা ভিন্ন আসতেছে এক এক মেশিন মেশিনের নি লুপার ভিন্ন ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপিয়ারেন্স দিচ্ছে স্টিচের সো এই কারণে স্টিচগুলোকে আমরা মেনলি ছয়টা ক্লাসে ভাগ করি যদিও সেভেন্টি প্লাস 
স্টিচের অ্যাপিয়ারেন্স আছে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা পড়ি যেটা আমরা বই পুস্তকে জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে ছয়টা মেইন ক্লাস যার মধ্যে আরও সাব ক্লাস আছে সেভেন্টি প্লাস ছয়টা ক্লাস সম্পর্কে প্রথম ক্লাসে আসি হচ্ছে আচ্ছা আমি বলতেছিলাম হচ্ছে ইন্টার লেসিং বলছি ইন্টার লুপিংটা বলা হয় নাই ইন্টার লুপিংটা হলো যখন নিডেল এবং লুপার থাকবে নিডেল যে সমস্ত মেশিন নিডেল এবং লুপার সমন্বয় স্টিচ ফরমেশন হবে কিন্তু নিডেল দিয়ে সুতা যাবে কিন্তু লুপার দিয়ে সুতা যাবে না লুপার যদিও বা থাকবে কিন্তু লুপার দিয়ে থ্রেডটা যাবে না সেই ক্ষেত্রে ইন্টার লুপিংটা হলো যে যাকে বলা হয় লুপ অফ ওয়ান থ্রেড পাসেস থ্রু দ্য লুপ অফ সেম থ্রেড এটা আমরা অলরেডি ডেফিনেশনটা জানি যে লুপ অফ ওয়ান থ্রেড পাসেস থ্রু দ্য লুপ অফ সেম থ্রেড অর্থাৎ যে একটা থ্রেডের যে লুপ তৈরি হল ওই থ্রেডেরই আরেকটা লুপের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ববর্তী লুপটা প্রবেশ করবে অর্থাৎ সেম থ্রেড দ্বারাই বারবার ইন্টার লুপিং হতে থাকবে আলাদা কোনো থ্রেড লুপার থেকে আসবে না তখন এটাকে আমরা বলবো ইন্ট্রা লুপিং এই ধরনের থ্রেড অ্যারেঞ্জমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্টকে আমরা বলতে পারি ইন্ট্রা লুপিং স্টিচিং যেটা আমরা বাস্টিং স্টিচিং বলি বা টেম্পোরারি স্টিচিং বলি যেটা অস্থায়ী খুব একটা স্থায়িত্ব নয় যেটা যেমন যেটা উপরে লক স্টিচের মতো ব্যাক সাইডের চেইন কিন্তু এই যে ব্যাক সাইডের চেইনের মতো দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সেম একই থ্রেড দ্বারা বারবার লুপ গঠন হয়েছে এবং একটা ভিতর ভিতর দিয়ে আরেকটা গেছে লুপার থেকে কোনো থ্রেড যায় নাই যদিও ব্যাক সাইডের চেইন আছে তো এইগুলো হচ্ছে যদি আমরা টান দিই যে এই ধরনের স্টিচগুলো যদি টানি দেখেন এই যে এরকম টান দিলে চালের বস্ত্রের মতো খুলে যায় এই যে ব্যাক সাইড থেকে খুলে যাচ্ছে দেখছেন এটা এটাকে বলবো আমরা ইন্ট্রা লুপিং স্টিচিং ইন্ট্রা লুপিং আচ্ছা ইন্ট্রা লুপিং স্টিচিংয়ে কোন কোন মেশিনে হচ্ছে এগুলো আমরা বলবো সমস্যা নেই তারপর হচ্ছে আসি হলো ইন্টার লুপিং যেটা এখন আসি তিন নাম্বারটা ইন্টার লুপিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেন এই আগেরটার মতোই সেম দেখা যাচ্ছে টপ সাইডে কিন্তু এটা দুই শাড়ি রাইট দুই শাড়ি আবার এক শাড়ি হলেও ইন্টার লুপিং হবে সেক্ষেত্রে এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা যদি বলি সেটা হচ্ছে যদি নিডেল দিয়েও থ্রেড যায় এবং লুপার দিয়েও থ্রেড যাবে আগেরটাই ইন্টার লুপিং কি ছিল লুপার দিয়ে থ্রেড যায় নাই শুধু নিডেল দিয়ে গেছে এবং বারবার লুপ তৈরি হয়েছে একই থ্রেড দ্বারা ওকে কিন্তু এখানে এক শাড়ি নিডেল এক ব্যাগাধিক নিডেল থ্রেড আর এক ব্যাগাধিক লুপার থ্রেড অবশ্যই থাকবে এইভাবে যে চেইনটা তৈরি হবে বা যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা হবে এটাকে আমরা বলবো ইন্ট্রা লুপিং সেটা এক ব্যাগাধিক নিডেল এবং এক ব্যাগাধিক লুপারের সমন্বয় এটা যেমন লম্বা লম্বি লুপ ফরমেশন হয়েছে আবার অবালকের ক্ষেত্রে এরকম হবে এরকমভাবে লুপ ফরমেশন জিগজাগ স্টিচিং হবে লুপারের আবার ফ্ল্যাট লকের ক্ষেত্রে আলাদা হবে কিন্তু সেগুলো সবগুলো চেইন স্টিচ এবং ইন্টার লুপিং যদি লুপার দিয়ে থ্রেড যায় এবং নিডেল দিয়ে থ্রেড যায় তাহলে ইন্টার লুপিং টিই আর আর ইন্ট্রা হলে লুপার দিয়ে থ্রেড যাবে না ওকে এবং সেটা অস্থায়ী হবে টান দিলে খুলে যাবে একটা লুপ যদি কখনো ছিঁড়ে যায় সেলাই তাহলে বাকি অংশ আস্তে আস্তে খুলে যাবে ওকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইন মোটামুটি বেসিক আলোচনা শেষ এখন আমরা ক্লাসিফিকেশনের দিকে আসি ছয়টা যে ক্লাস স্টিচ ক্লাস প্রথম আসি ওয়ান হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে স্টিচ ক্লাস আমরা জানি যে ছয়টা ক্লাসে ভাগ করা হয় স্টিচ ক্লাস ওয়ান হান্ড্রেড স্টিচ ক্লাস টু হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড প্রত্যেকটার কিন্তু আলাদা নাম আছে যেমন স্টিচ ক্লাস ওয়ান হান্ড্রেডকে আমরা বলি চেন স্টিচ গ্রুপ চেন স্টিচ ক্লাস ওয়ান হান্ড্রেড মানে চেন স্টিচ স্টিচ ক্লাস ওয়ান হান্ড্রেড মানে হচ্ছে সিঙ্গেল থ্রেড চেইন স্টিচ টু হান্ড্রেড মানে হলো হ্যান্ড স্টিচ থ্রি হান্ড্রেড ছিল হচ্ছে লক স্টিচ ফোর হান্ড্রেড হচ্ছে মাল্টি থ্রেড চেইন স্টিচ ফাইভ হান্ড্রেড ছিল কোনটা ওভারেজ স্টিচ অ্যান্ড সিক্স হান্ড্রেড হলো কাভারিং চেইন স্টিচ ওকে তো এই যে ওয়ান হান্ড্রেড স্টিচ ক্লাস ওয়ান হান্ড্রেড অলরেডি আমি দেখাইছি সেটা হলো যে যেটা চালের বস্তার মতো সেলাই অলরেডি ইন্ট্রা লুপিং পদ্ধতিতে হয় এবং এইটা হ্যাঁ এটা যদি আমরা এইটা যে মেশিনে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল থ্রেড চেইন স্টিচ মেশিনে সেটা জুকি বা ব্রাদার্স বিভিন্ন কোম্পানি হইতে পারে তো একটা মেশিন এটা হচ্ছে এই যে এই সেলাইটা এটা হচ্ছে ইন্ট্রা লুপিং হ্যাঁ ওয়ান হান্ড্রেড গ্রুপের সেলাই ওকে এই এই ধরনের গ্রুপে অলরেডি আমি বলছি যে নিডেল এবং লুপার থাকলেও নিডেল দিয়ে শুধু থ্রেড যাবে লুপার দিয়ে থ্রেড যাবে না এটা হলো স্টিচ ক্লাস ওয়ান হান্ড্রেড গ্রুপের সেলাই বা স্টিচ এগুলো কোন কোন মেশিনে হয় সিঙ্গেল থ্রেড চেইন স্টিচ মেশিনে হয় তারপর হচ্ছে বাটন অ্যাটাচিংয়েও হয় বাটন হলেও হয় বাটন হোল এবং বাটন অ্যাটাচিং ওয়ান হান্ড্রেড গ্রুপেরও হয় আবার থ্রি হান্ড্রেড গ্রুপেরও হয় তাই আম
ब्लैंड स्टीच जेट आ क्लस वन हंड्रेडर मध्य ही मैं स्टीच क्लस वन हंड्रेडर मध्य अनेकगुल सब क्लस आशो दुई एक सौ तीन एर मध्य एगो ब्लैंड स्टीचो पड़े तो यो पर आलोचना करब तो ब्लैंड स्टीच तो स्टीच क्लस वन हंड्रेड ग्रुपर मध्य पड़े और कि तो बोझा गया इन एगो सब इन ट्रालुपिंग बाट पार्थक्य हे जो बाटन होल और एट आज ববিন থাকে নিডেলের সাথে তাহলে সেটা লক ইসিস গ্রুপে পড়ে যাবে থ্রি হান্ড্রেডে কিন্তু যদি লুপার থাকে তাহলে সেটা পড়বে হচ্ছে আমাদের ওয়ান হান্ড্রেডের মতো মধ্যে আর কি ওকে তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড শেষ এখন আসছি স্টিচ ক্লাস টু হান্ড্রেড অর্থাৎ হ্যান্ড স্টিচ আমরা জানি হ্যান্ড স্টিচ মানে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যান্ড স্টিচ অ্যাপিয়ারেন্স আনার জন্য তো হ্যান্ড স্টিচ অ্যাপিয়ার অ্যাপিয়ারেন্স আনে এই ধরনের মেশিনের মধ্যে আসে হচ্ছে যেমন পিন পয়েন্ট স্যাডোল স্টিচ একটা মেশিন আছে ইয়ামাটার অথবা অন্য ব্র্যান্ডেরও থাকতে পারে তো যেমন এই যে প্যারেন্টস দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা হ্যান্ড স্টিচ বলছি রাইট এই যে এটা হাতে সেলাই করলে যেমন দেখা যায় এটাকে আমরা হ্যান্ড স্টিচ বলবো তো এই ধরনের মেশিনের নিডেল থাকবে লুপার থাকবে এবং নিডেল থাকবে আরেকটা থাকবে হুক নিডেল দুইটা নিডেল লম্বা লম্বি থাকে মানে পাশাপাশি একটার পর আরেকটা পাশাপাশি না মানে ভার্টিক্যালি থাকবে একটা হুক নিডেল থাকে একটা নিডেল থাকবে আর নিডেল লুপার থাকলেও এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ওয়ান হান্ড্রেডের মধ্যে কাজ করবে বাট এটাকে আমরা টু হান্ড্রেডের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ধরা হয় হ্যান্ড স্টিচ যেহেতু অ্যাপিয়ারেন্সের উপরে ডান হয় স্টিচ ক্লাস টু হান্ড্রেড অর্থাৎ হাতের সেলাইয়ের মতো যে অ্যাপিয়ারেন্সটা আসে এটাই স্টিচ ক্লাস টু হান্ড্রেড এখন আসে হচ্ছে এই যে অ্যাপিয়ারেন্সটা আসলো এটাকে আমরা বলবো এটাকে বলতে পারি কি স্যাডেল স্টিচও বলা যায় স্যাডেল স্টিচ এস এ ডাবল ডি এল ই স্যাডেল পিন পয়েন্ট স্যাডেল স্টিচ মেশিনটাকেও আমরা এই নামেই নামকরণ বলতে পারি তো স্টিচ ক্লাস থ্রি হান্ড্রেডে আসে এখন যেটা আমরা সবাই জানি যে প্লেন স্টিচ যাকে বলে স্টিচ ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড যার অপর নাম হচ্ছে লক স্টিচ বা প্লেন স্টিচও বলতে পারবেন তো এখানে এক সারি নিডেল থ্রেড আর এক সারি ববিন থ্রেড থাকবে বা একাধিক সারি নিডেল থ্রেড বা একাধিক সারি ববিন থ্রেড থাকবে তো এগুলো জেনারেলি করা হচ্ছে প্লেন স্টিচ মেশিন দ্বারা আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেন স্টিচ মেশিন বা সবচেয়ে পপুলার নেম বা প্লেন মেশিন নামে যাকে আমরা বেশি চিনি বা প্লেন মেশিন বাসা বাড়িতেও যেটা থাকে ডোমেস্টিক্যাল ইউজ হয় বা টেলারিংয়ের দোকানে আমরা যে মেশিন দ্বারা বেশি ব্যবহার হয় আমরা জানি জুকি ব্রাদার্স কোম্পানির বা সিরু বা এগুলো এগুলো হচ্ছে যেখানে নিডেল এবং ববিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে এবং ইন্টারলেসমেন্ট হবে পরস্পর সেটাই হচ্ছে স্টিচ ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড গ্রুপের স্টিচ বলবো বা লক স্টিচ গ্রুপ বলতে পারি এটাকে স্টিচ ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড তো এই ধরনের স্টিচ দেয় কোন কোন মেশিন এক নম্বর বলছে হচ্ছে সিঙ্গেল থ্রে সিঙ্গেল নিডেল প্লেন স্টিচ মেশিন তারপর হচ্ছে বাটটেক মেশিন বাটটেক সুইং মেশিন যেখানে এটা অনেকটা স্টিচ ডেন্সিটি হাই করে যে স্টিচ মেশিন দ্বারা একটা জায়গা শক্তিশালী করার জন্য বেড লুপে ব্যবহার হয় পকেট কর্নারে তো এখানেও নিডেল এবং লুপার ববিন থাকে তাই আমরা এটাকে বলবো যে এটা থ্রি হান্ড্রেড গ্রুপের একটা মেশিন এখানেও ইন্টারলেসমেন্ট হয় অর্থাৎ স্টিচ ক্লাস থ্রি হান্ড্রেড বলতে পারি এটাকে গ্রুপের একটা মেশিন আর একটা হলো বাটটেক বললাম দেন ওই যে বাটন হোল ওর বাটন অ্যাট আছে ওয়ান হান্ড্রেড বলছি আবার থ্রি হান্ড্রেড হইতে পারে যদি নিডেলের সাথে ববিনের ইউজ থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে থ্রি হান্ড্রেড বলবো গ্রুপের থ্রি হান্ড্রেড গ্রুপের মেশিন বলবো তারপর হচ্ছে এম্ব্রয়ডারি মেশিনে নিডেল থাকে এবং ববিন থাকে সো এটাকে আমরা থ্রি হান্ড্রেড ক্লাসে ফেলবো এম্ব্রয়ডারি মেশিনকেও যদি নিডেল এবং ববিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় ওকে তারপর হচ্ছে আসি হলো আর কোন মেশিন থাকতে পারে হ্যাঁ মোটামুটি এইগুলোই নাও লেটস কাম টু স্টিচ ক্লাস ফোর হান্ড্রেড হুইচ ইজ মাল্টি থ্রেড চেইন স্টিচ যেটা হচ্ছে স্টিচ ফর্মেশন টাইপটা ম্যাথডটা হচ্ছে ইন্টার লুপিং আমরা জানি যে ইন্টার লুপিং হতে হলে নিডেল থেকেও থ্রেড যাইতে হবে এবং লুপার থেকেও থ্রেড উঠতে হবে অর্থাৎ এক ব্যাগাধিক নিডেল থ্রেড থাকবে এবং এক ব্যাগাধিক লুপার থ্রেডের ইন্টার লুপিং হয়ে মাল্টি থ্রেড চেইন স্টিচ গঠন হয় বা এক ব্যাগ ইন্টার লুপিং হইতে হলে এক ব্যাগাধিক নিডেল থ্রেড লাগবে এবং এক ব্যাগাধিক লুপার থ্রেডের সমন্বয় লাগবে ওকে তো স্টিচ ক্লাস ফোর হান্ড্রেড এটা কোন কোন মেশিনে করা যায় এই ধরনের স্টিচগুলো যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিড অফ দ্য আর্ম তারপর হচ্ছে কান সাইজ মেশিন তারপর হচ্ছে ওয়ান নিডেল ওয়ান লুপার টু থ্রেড চেইন স্টিচ এই ধরনের মেশিন দিয়ে স্টিচ ক্লাস ফোর হান্ড্রেড গ্রুপের স্টিচ গঠন করা যায় কিন্তু এগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো এই ধরনের মেশিনে নিডেল এবং লুপার থাকবে কিন্তু নিডেল যতগুলো নিডেল থাকবে ততগুলো লুপার কাজ করবে যতগুলো নিডেল কাজ করবে ততগুলো লুপারও কাজ করবে অর্থাৎ নাম্বার অফ 
थ्रेड हो जोर संख्यक अर्थात इवेंट नम्बर अफ थ्रेड नहीं स्टीज क्लस फोर हंड्रेड गठन है माल्टी थ्रेड चे स्टीज क्लस फोर हंड्रेड गठन है माल्टी थ्रेड चेन स्टीज जो गठन है ओके तो जमन कानसाइ मेशने कथा बी एखे चार्ट निडल चार्ट लूपार देखते पाई जेनारे तो ये जो चार्ट निडल मध्य दुईटा निडल यूज करते चाहिए से चार्ट लूपार आ चार लूपार व्यवहार करा जाए ना दुईटा लूपार व्यवहार करते हैं अर्थात ये अटोमेटिक ही एक निडल क्ज कर ले लूपार क्ज कर दूटा निडल क्ज कर ले लूपार क्ज कर तीनटा हम तीन चार निडल हम चार्ट लूपार क्ज कर तो कानसाई मेशने जमन जो ओस्ट पैंट कर पैंटर हमें एक ए चार नम्बर निडल यूज करब आर जो टप सेंटर है तो एक तीन नम्बर निडल यूज करते अर्थात डिस्टेंस कमे जाए जेहतु पैराल थे निडलगुलो आर फिट अफ दर्म क्षेत्र में देखते पाई पे, डेनिम पैंटर जीन्स पैंटर इन सीमे जो लैफ्ट सीम थे लैफ्ट सीम मैं इनवार्सलि अबार लैफ जो लैफ्ट सीम थे से ही लैफ्ट सीमर क्षेत्र क्योंकि एक निडल थे दुईटा निडल थे दो लूपार व्यवहार है अर्थात जोर संख्यक थ्रेड व्यवहार है तो स्टीज क्लस फोर हंड्रेड क्षेत्र में जो माथा रखते हैं जो एखे नम्बर अफ थ्रेड हो जोर संख्यक दुईटा निडल दुईट लूपार तीनटे निडल तीन ट लूपार चार्ट निडल चार्ट लूपार ओके जमन आप हाथ एक सैम्पल देखते ये फिट अफ दर्म द्वारा करा एखे टप मैं फेस सैडे हे निडल थ्रेड दूटा पैराल निडल थ्रेड और बैक साइडे हे दूटा लूपार थ्रेड अर्थात एखे चार फोर्थ थ्रेड व्यवहार कर दूटा निडल दूटा लूपार कितु ये फोर हंड्रेड ग्रुप मेशन जो लूपारे काजगुलो लूपार दिए जो स्टीचगुल् हे चेनगुलो यगलो क्यों पैराल है जिकजैक है ना कोबार लग और फ्लैट लगर मत जिकजैक है पैराल स्टीच गठन कर पशापाशी ओके तो यार यही स्टीच अन्न मैं फाइव हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड साथ पार्थक्य करतेब जो चेनगुलो स्टीचगुलो पैराल ओके और स्टीच क्लस फोर हंड्रेडर साथ जो एन फाइव हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड पार्थक्य करी से आसते तो बुझते पलम स्टीच क्लस फोर हंड्रेड ये आसमें क्या भाव क्या करें मेशने क्ज कर देखते केमन ओके एन आज स्टीच क्लस फाइव हंड्रेडे फाइव हंड्रेड क्षेत्र यटार नाम डिस्क्रिप्टिव नेम बोलते ओारेज स्टीच हमें जी ओारेज स्टीच ये ओारेज स्टीचगुलो हमें मूलत करी हम ओार लक सुइंग मेशन द्वारा सबाई चीनी ओार लक सुइंग मेशन ओार लक सुइंग मेशनगुलो जेनारे देखते पाई डोमेस्टिकाली देखते दर्जी स्पेशलि टेलरिंग दोकान देखते पाई और इंडस्ट्री तो कथा नहींार लक मेशनगुलो द्वारा ओारेज स्टीच तैरी करी और ओार एज स्टीचर वैशिष्ट्य हे एट इन टार लुपिंग कारण एखे निडल थे थ्रेड जाते हैं लूपार थे थ्रेड जो है कारण आप जी स्टीच क्लस फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड तीन क्लस ही इंटार लुपिंग पद्धति स्टीच गठन कर तो स्टीच क्लस फाइव हंड्रेडर जमन आप हाथ एक सैम्पल देखते ओार लक्स एट ओार लक्स ओार लक द्वारा ओज स्टीच बला है ये ओार लक द्वारा ओके तो ये देखते इन्हें दुईटा पशापाशी दूटा निडल अपना देखते जाए ना पशापाशी दूटा निडल ये एक दुटाई पशापाशी एवं ये आपार लूपार एट लोअर लूपार ये पास सेलै कर फ्रंट सैड हिसेबे तो ये दो पशापाशी निडल देखा जाता आपार लूपार एक लोअर लूपार अर्थात फोर थ्रेड ओवर लक सुइंग मेशन द्वारा ये तो जेहेतु जो इच्छा करतम जो दूटा निडल व्यवहार करब ना बैर चाहिदा अनुजाई एखे तीनटा निडल सरि एक निडल दूटा लोकर व्यवहार करब से अर्थात तीनटा थ्री थ्रेड ओवर लोक यूज करते ओवर लोके द्वारा बोझा गया है जो जोर संख्यक अथवा बेजोर संख्यक थ्रेड व्यवहार करते जो कोवर लोक मेशन फाइव थ्रेड है तो थ्री थ्रेड ओवर लोक थ्री थ्रेड करते पर आर फोर थ्रेड करते फाइव थ्रेड करते पर ओके अर्थात सिक्स थ्रेड हम सिक्स थ्रेड ओवर लोकर क्षेत्र में थ्री थ्रेड करते फोर थ्रेड करते फाइव थ्रेड सिक्स थ्रेड करते जो थ्री थ्रेड ओवर लोक से थ्री थ्रेड ही करते ओवर लोक सुइंग मेशनर जो बेपार होने नम्बर अफ निडल एक दिए शुरू हो नम्बर अफ लूपार दुटा दिए शुरू हो मैं सर्वनिम्न एक निडल दो लोपार यह शुरू हो आर दूटा निडल दूटा लोपार होते दूटा निडल तीन ट लोपार होते दूटा तीन ट निडल तीन ट लोपार होते आर टू थ्रेड ओवर लोक हमें देखे सो अपना ये एक भिन्न अरेजमेंट एक कि टेक्निकल चेन्ज एने टू थ्रेड ओवर लोक जाए बाट जेनारे देखते पाई 
মিনিমাম ওয়ান নিডল টুল উপার দিয়ে শুরু হয় ওভারলক ওকে তাহলে এটা ছিল আমাদের ওভারেজ স্টিচ এই এই ওভারলক সুইং মেশিন দ্বারা আমরা এজ নিডেনিং সিমও করতে পারি তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেডের যে বৈশিষ্ট্য সেটা বললাম সেটা হচ্ছে জোর বেজোর সংখ্যক থ্রেড ব্যবহার করতে পারবো এবং এই ধরনের স্টিচগুলো আমরা প্রান্ত বরাবর হয় অর্থাৎ ওভারলক সুইং মেশিনের যে নিডেলের পাশেই নিচের দিকে নাইফ থাকে সেই সুইং করার সময় অ্যাক্সেস ফ্যাব্রিকগুলো কেটে যায় এবং এটা আমরা উপর দিয়ে সেলাই করতে পারি না ফ্যাব্রিকের বা ইচ্ছা মতো করতে পারি না যেখানেই করি না কেন এজ বরাবর হবে যেহেতু এটা এজ নেটেনিং সিম দেয় এটা ওভার এজ স্টিচ এজ বরাবর হবে ওকে তার মানে হচ্ছে প্রান্ত বরাবর সেলাই হবে এজ এজটা মানে প্রান্তটা নিট করে দেবে মানে পরিষ্কার করে দেবে ওকে যেখান দিয়ে সেলাই করি না কেন ওকে আচ্ছা ওভার এজ স্টিচগুলো জেনারেলি আমরা দেখতে পাই হচ্ছে নেক জয়েনের ক্ষেত্রে টি শার্টের নেক জয়েন স্লিপ জয়েন সাইড জয়েন মানে সাইড সিম যেটাকে বলবো তারপর হচ্ছে জিন্স প্যান্টের আউট সিমে অর্থাৎ যেহেতু এটা এজ বরাবর এই ধরনের স্টিচগুলো করা হয় অর্থাৎ প্রান্ত বরাবর বাইরে কোনো আউট সাইডে কোনো স্টিচের বাইরে কোনো ফ্যাব্রিক থাকে না এর মাধ্যমে এক্সট্রা মানে ইয়ানগুলো বের হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে কাভার ওভারলক করে দেয় ওভার লক করে দেয় এগুলো ওকে তো এটা হচ্ছে ওভারেজ স্টিচের বৈশিষ্ট্যগুলো অলরেডি আপনারা বুঝতে পারলেন নাও লেটস কাম টু স্টিচ ক্লাস অফ সিক্স হান্ড্রেড হুইচ ইজ ফাইনাল ওয়ান অফ স্টিচ ক্লাসেস সিক্স হান্ড্রেড মিনস কাভারিং চেন স্টিচ কাভারিং চেন স্টিচ এটা অলরেডি আমরা বুঝতে পারলাম যে বুঝতে পারি যে এটাও কিন্তু ইন্টার লুপিং পদ্ধতিতে স্টিচ গঠন করে এখানে এক ব্যাগাধিক নিডেল থাকবে এবং এক ব্যাগাধিক লুপার থ্রেড থাকবে এখানে লুপারের কাজটা হবে জিগজ্যাক ফর্মে ওভারলকের মতো ওভারলক যেরকম জিগজ্যাক ছিল যে আপার লুপার জিগজ্যাক লোয়ার লুপার জিগজ্যাক তো সেমভাবে আমার হাতে একটা স্যাম্পল দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে কাভারিং চেন স্টিচের একটা এক্সাম্পল এই যে ব্যাক সাইডে লুপার টপ সাইডে হচ্ছে নিডেলের কাজটা লক স্টিচের মতো দেখতে পাচ্ছি আর ব্যাক সাইডে হচ্ছে লুপারের কাজ এটা জিগজ্যাক এটা কিন্তু আবার ওভারলকের মতো প্রান্ত বরফ করতে হবে না এটা যে কোনো পজিশনে করা যাবে ফ্যাব্রিকের ওয়েল তো ফোর হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেড গ্রুপের কাভারিং চেন স্টিচ এইগুলো কোন কোন মেশিন দ্বারা স্টিচ করা হয় জেনারেলি আমরা দেখতে পাই ফ্ল্যাট লক সুইং মেশিন যেটা আছে যে সেটা হতে পারে ফ্ল্যাট বেড ফ্ল্যাট লক আর সিলিন্ডার বেড ফ্ল্যাট লক এটা এইগুলো দিয়ে আমরা মূলত এই কাভারিং চেন স্টিচ করে থাকি তো এটার ইউজটা হচ্ছে কোথায় আমাদের এই যে পোলো শার্ট অথবা টি শার্টের বটম হ্যামে যে ধরনের স্টিচটা আমরা দেখতে পাই বটম হ্যামে সেটার ব্যাক সাইডে ঠিক এমনই দেখতে পাবেন জেনারেলি তো এগুলোতে আমরা ফ্ল্যাট লক সুইং মেশিন দ্বারা করা হয় এগুলো এগুলো বলবো আমরা কাভারিং চেন স্টিচ আর এই ধরনের মেশিন দ্বারা ফ্ল্যাট সিমও করা হয় ওকে তো এ ফ্ল্যা মানে কাভারিং চেন স্টিচগুলো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানেও স্টিচ ক্লাস ফাইভ হান্ড্রেডের মতো বা ওভার লক সুইং মেশিনের মতোই যে জোর স জোর অথবা বেজোর সঙ্গে থ্রেড নিয়ে কাজ করতে পারবো এখানে যেমন এই স্যাম্পলটার ক্ষেত্রে দুইটা নিডেল আমরা দেখতে পাই টপ সাইডে এবং ব্যাক সাইডে একটা লোপার আছে হ্যাঁ তার মানে থ্রি থ্রেড ফ্ল্যাট লক সুইং মেশিন এটা এখানে যদি আমরা ফোর থ্রেড করতাম তাহলে কিন্তু তিনটা নিডেল থাকতো তিনটা তিনটা শাড়ি থাকতো উপরে এবং ব্যাক সাইডে একটা চারটা আবার যদি আমরা ফোর থ্রেড বা ফাইভ থ্রেড করতাম সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা থ্রি নিডেল টু লোপার ব্যবহার করতে পারতাম আবার জি ফ্ল্যাট লক দ্বারা টপ সাইডেও জিগজ্যাক হবে আর একটা যদি আমরা উপরে ওয়াই পারটা ব্যবহার করি ফ্ল্যাট লক মেশিনে একটা ওয়াই পার থাকে লুপারের মতোই তাহলে টপ সাইডে হচ্ছে জিগজ্যাক দেখা যাবে তো কাভারিং চেন স্টিচ তাহলে যদি এখন আমরা টোটাল ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড এবং সিক্স হান্ড্রেড এই তিনটা মেশিনকে আমরা একটা সিম্পল পার্থক্য টানি যে আসলে এই তিনটার মধ্যে কী কী পার্থক্য পেলাম তাহলে ফোর হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড সিক্স হান্ড্রেডের মধ্যে প্রথমে বলি যে সিমিলারিটিসগুলো কী কী পাইলাম সেটা হচ্ছে সিমিলারিটিসগুলো হচ্ছে এখানে এই তিন গ্রুপের মেশিনগুলোই প্রত্যেকটাতে নিডেল এবং লুপারের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে অর্থাৎ সব তিনটা মেশিন এই তিনটা গ্রুপের মেশিনই ফোর ফাইভ এবং সিক্স হান্ড্রেড গ্রুপের মেশিনগুলোই সবগুলোতে নিডেল এবং লুপারের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে এবং সবগুলোই ইন্টার লুপিং পদ্ধতিতে স্টিচ গঠন করে এই তিনটা গ্রুপের মেশিন এটা এক ধরনের সিমিলারিটিস আরও সিমিলারিটিস যদি বলি এগুলো চেন স্টিচ গ্রুপের মেশিন আর এখন ফোর হান্ড্রেড এবং ফাইভ হান্ড্রেড যদি আলাদা করে বলি তাহলে ফোর হান্ড্রেড ছিল হচ্ছে জোর সংখ্যক থ্রেড নিয়ে কাজ করতে পার পারব অর্থাৎ ওয়ান ওয়ান নিডেল ওয়ান নিডেল ওয়ান লোপার টু থ্রেড টু নিডেল টু লোপার ফোর থ্রেড এইভাবে জোর সংখ্যক থ্রেড আর ফাইভ হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে আমরা জোর থ্রেডও নিতে পারবো আবার বেজোর সংখ্যক থ
আমরা জোর এবং বীজ সংক থ্রেড ব্যবহার করতে পারবো আর আরেকটা পার্থক্য হলো যে ফোর হান্ড্রেড গ্রুপের মেশিনগুলোতে কোনো নাইফ নেই অর্থাৎ সেখানে আমরা প্রান্ত বরাবর স্টিচ করতে করতে হবে না সেটা আমরা টপ সাইড দিয়ে বা যে কোনো পজিশনেই এজ ব্যতীত যে কোনো পজিশনে আমরা বা এজ বরাবর এজ এজের কাছাকাছি বা টপ মানে যে কোনো টপ স্টিচের জন্য আমরা এটা ব্যবহার করবো এজ বরাবর করতে হবে না আমরা যে কোনো পজিশনেই স্টিচটা করতে পারবো কিন্তু ওভারলোকের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রান্ত বরাবর স্টিচ হবে সবসময় যেহেতু এখানে একটা নাইফ আছে সেই নাইফে এক্সেস ফ্যাব্রিকটা কেটে যাবে এবং প্রান্ত বরাবর সেলাই হবে এখানে ওই মেশিনগুলোতে ফোর হান্ড্রেড গ্রুপের মেশিনগুলোতে নাইফ নেই প্রান্ত কাটার জন্য মানে ফ্যাব্রিকের এজ কাটার জন্য বাট ফাইভ হান্ড্রেড গ্রুপে এগুলোতে আছে ওকে আর ব্যবহারেও ভিন্নতা আছে এক মেশিনে এক ধরনের ভিন্নতা আছে ওকে আর যদি ফাইভ হান্ড্রেডের সাথে এখন সিক্স হান্ড্রেডের পার্থক্য সিমিলিয়ারিটিস খুঁজি সিমিলিয়ারিটিস হচ্ছে এখানে জোর সংখ্যক এবং বেজোর সংখ্যক থ্রেড ব্যবহার করতে পারবো দুইটা মেশিনেই সমস্যা নেই অর্থাৎ থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থ্রেড অবালকের ক্ষেত্রেও এবং ফ্ল্যাট লকের ক্ষেত্রেও আর ডিসিমিলিয়ারিটিস বলি ওইখানে নাইফ নেই ফ্ল্যাট লকের ক্ষেত্রে ওখানে কোনো নাইফ নেই এখানেও আমরা টপ এসিস দিতে পারবো কাভারিং চেন এসিস ক্ষেত্রে আমরা স্পেশালি টপ এসিসগুলো দিই আর ফাইভ হান্ড্রেডে নাইফ আছে এখানে আমরা এজ বরাবর ইয়া করতে হবে সুইং করতে হবে সো এটাই ছিল স্টিচ ক্লাসগুলো নিয়ে বেসিক কথাবার্তা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে আমি চেষ্টা করবো প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর স্টিচগুলো করে দেখানোর এবং সিমগুলো করে দেখাবো তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্টস শেয়ার দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম